நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம சேனலுடைய எந்த ஒரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் உடனே பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வீடியோவில் இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜருடைய சிறந்த ஆறு டிப்ஸை பார்க்க போகிறோம் இதில் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர் இருக்குது நான் ஏற்கனவே இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜருடைய மேக்ஸிமம் ட்ரிக்ஸ் அதாவது இருபதுக்கும் அதிகமான ஹிட் அண்ட் ஃபீச்சரை ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனா இந்த வீடியோக்கும் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜர் உங்க மொபைலில் இல்லைன்னா இதை டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கு பிளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பாரில் இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜர்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்க இதில் இந்த இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இதில் உள்ள ஃபீச்சரை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆப் மேனேஜர் இதில் உள்ள ஆப் மேனேஜரை பயன்படுத்தி உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனையும் ஈஸியாக பேக்கப் எடுத்துக்க முடியும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ப்ளூடூத்தில் சென்ட் பண்ண முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜருடைய ஹோம் ஸ்க்ரீனில் உள்ள ஆப் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனும் விசிபிள் வந்துடும் நான் இந்த வாட்ச் கிளாக் அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வாட்ச் கிளாக் அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் விருப்பப்படுற நபர் எப்போ வாட்ஸ்அப்புக்கு ஆன்லைனுக்கு வராங்க எப்போ ஆஃப்லைனுக்கு போகிறாங்கன்றது ரொம்பவே சுலபமாக துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது உங்களை பிளாக் பண்ணவராக இருந்தாலும் கூட நான் ஏற்கனவே இதை பற்றின ஒரு விரிவான வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனா இந்த வீடியோக்கும் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு கீழே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் லாக் ஆப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் அன்இன்ஸ்டால் நீங்கள் டேரெக்டாகவே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பேக்கப்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பேக்கப் ஆயிரும் பேக்கப்பான அப்ளிகேஷனை பார்க்கறதுக்கு உங்கள் ஃபைல் மேனேஜரில் உள்ள ஸ்டோரேஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் பேக்கப் ஃபோல்டர் அதில் ஆப் ஃபோல்டர் இதில் நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனும் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான அப்ளிகேஷனை நீங்கள் பேக்கப் எடுக்காமலே ப்ளூடூத்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் நான் இந்த வாட்ச் கிளாக் அப்ளிகேஷனே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே உள்ள த்ரீ டாட் ஆப்ஷன் அதில் ஷேர் ப்ளூடூத்து வேணும்னா ப்ளூடூத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வாட்ஸ்அப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் காண்டாக்ட் சென்ட் நெக்ஸ்ட் ஹைடு ஃபைல்ஸ் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் இந்த இஎஸ் ஃபில் மேனேஜர்லேருந்து எந்த ஒரு ஃபோல்டர் ஃபோட்டோ வீடியோக்களை ஹைட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ வீடியோக்களை கேலரிலேயோ எம்எக்ஸ் பிளேயர்லேயோ பார்க்க முடியாது நான் என்னோடய இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ட்ரிபிள் எக்ஸ் ஃபோல்டரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே உள்ள த்ரீ டாட் ஆப்ஷன் அதில் ஹைடு நாம் செலக்ட் பண்ண ஃபோட்டோவும் ஃபோல்டரும் ஹைட் ஆகிடுச்சு ஹைடான ஃபோட்டோவையும் ஃபோல்டரையும் பார்க்குறதுக்கு மேலே உள்ள லைன் ஆப்ஷன் அதில் டூல்ஸ் அதில் ஹைடு லிஸ்ட் இதில் நாம் ஹைட் பண்ண ஃபோல்டரும் ஃபோட்டோவும் இருக்குது நான் ரீஸ்டோர் கொடுக்குறேன் ரீஸ்டோர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஃபோல்டரையும் ஃபோட்டோவையும் ஹைட் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல இந்த ஃபோல்டரும் ஃபோட்டோவும் ரீஸ்டோர் ஆகிடும் நீங்கள் ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை பார்க்குறதுக்கு உங்கள் கேலரிலேயோ எம்எக்ஸ் பிளேயர்லேயே உள்ள ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஷோ ஹிட் அண்ட் ஃபைல்ஸ்னு கொடுத்தா கூட பார்க்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ரீசைக்கிள் பின் இந்த இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜர்லேருந்து டெலிட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ஃபைலையும் ரீசைக்கிள் பின் மூலியமாக ஈஸியாக ரீஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ரீசைக்கிள் பின் ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணணும் மேலே உள்ள நைன் ஆப்ஷன் அதில் ரீசைக்கிள் பின் ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் நான் இந்த ஃபோட்டோவையும் ஃபோல்டரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே உள்ள டெலிட் இதில் மூவ் டு ரீசைக்கிள் பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டிக்கை எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைல் பர்மனண்டாக டெலிட் ஆகிடும் இந்த டிக்கை வச்சுட்டு டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைல் ரீசைக்கிள் பின்னில் ஸ்டோர் ஆகிடும் நான் திரும்பவும் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போகிறேன் இதில் நாம் டெலிட் பண்ண ஃபோட்டோவும் ஃபோல்டரும் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ள ரீஸ்டோர் கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த ஃபைல் நாம் எங்கேருந்து டெலிட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல ரீஸ்டோர் ஆகிடும் இதில் உள்ள ஃபைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பர்மனண்டாக டெலிட் ஆகிடும் இதில் நீங்கள் ரீசைக்கிள் பின்னில் ரீஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ஃபோட்டோவும் வீடியோவையும் கேலரிலேயும் எம்எக்ஸ் பிளேயர்லேயும் காட்டாது நெக்ஸ்ட் கஸ்டர் இந்த இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜர்லேருந்து உங்களோட ஃபேவரட் அப்ளிகேஷனை டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இதுக்கு மேலே உள்ள லைன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் கேஸ்டரை ஆன் பண்ணிவிட்
திரும்ப எக்ஸிட் பண்ணுறேன் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் மல்டி விண்டோஸ் இந்த ஃபைல் மேனேஜரில் நீங்கள் எத்தனை விண்டோஸ் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு விண்டோவிலேருந்து இன்னொரு விண்டோவுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக ஜம்ப் பண்ண முடியும் நான் ஸ்டோரேஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூ ஆஃப் ஃபோல்டர் ரைட் சைடு சோ பண்ணுறேன் ஸ்டோரேஜை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேட்டஸ் ஃபோல்டர் ரைட் சைடு சோ பண்ணுறேன் திரும்ப ஆப் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நாம் ஓப்பன் பண்ண விண்டோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மேலே உள்ள த்ரீ டாட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் விண்டோஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் நாம் ஓப்பன் பண்ணிச்சிருக்கிற விண்டோஸ் எல்லாம் வரும் இதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே கிளிக் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லாட்டினா ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு விண்டோஸுக்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக ஜம்ப் பண்ண முடியும் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் வெவ்வேறு ஃபோல்டரில் உள்ள ஃபைலை ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஃபோல்டருக்கு காப்பி பண்ணிக்கவும் முடியும் மூவ் பண்ணிக்கவும் முடியும் இப்போ நாம் நாலு ஃபோல்டரில் உள்ள நாலு ஃபைல்ஸை ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஃபோல்டருக்கு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜை ஓப்பன் பண்ணுறேன் யூ ஆஃப் இந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறேன் கீழே உள்ள காப்பி ஸ்வைப் பண்ணுறேன் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேட்டஸ் இந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணுறேன் காப்பி ஸ்வைப் பண்ணுறேன் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வாட்ஸ்அப்பா இந்த வீடியோ காப்பி இப்போ நான் கேஸ்டர் வரைகிறேன் டவுன்லோடு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணுறேன் காப்பி ஸ்வைப் பண்ணுறேன் நாம் காப்பி பண்ண நாலு ஃபைல்ஸையும் ஒரு ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜ் இந்த தமிழ் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதில் நீங்கள் தனித்தனியாக வேணாலும் பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் நான் கீழே உள்ள பேஸ்ட் ஆள் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு லாக் ஆப் இந்த இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜரை எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் மேலே உள்ள லைன் ஆப்ஷன் செட்டிங் பாஸ்வேர்டு செட்டிங் ஆப் ப்ரொடக்ஷனை ஆன் பண்ணுங்கள் கீழே சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்குது அதை கொடுங்க நான் ஏற்கனவே பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கீழே நியூ பாஸ்வேர்டு கேட்குது அதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே பாஸ்வேர்டு சேஞ்சுன்னு வந்துருச்சு நீங்கள் ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோட ஃபோல்டரையும் நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் மூணாவது ஹைட் லிஸ்ட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை ஆன் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் பேக் வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன் எக்ஸிட் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே ஜிபோடைய சிறந்த டிப்ஸ் மற்றும் மேக்சிமம் ட்ரிக்ஸை ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் இருபதுக்கும் அதிகமான ஹிட் அண்ட் ஃபியூச்சரை சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனா இந்த வீடியோவுக்கும் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வாட்ஸ்அப் குரோம் இதோட சிறந்த மற்றும் மேக்சிமம் ட்ரிக்ஸை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வ